Sabi mwa kuna ngojo libu na patikana. Kambo watu mpeleke wote. Asa kutolewa nyumbani kupele kwa wote. Malikufia kwa chia. Pole sana. Lepiditi. Habari ya zubuhi, habari ya jioni ikitegemea na mahali ambapo unatutazama ukiwa. Kwa majina yangu najulikana kama Jefasi uh, kutoka kwa Mururi TV na ile pande nyingine tuko na Jojo wa Kamau kutoka kwa Ruria TV na pia tuko na Lucy Kim kutoka kwa Lucy Kim YouTube channel na tunakuambia Asanti sana kwa kumoja wetu siku ya leo na kushirikiana pamoja na sisi. Na tunakuuliza tu tunakusihi kama ni siku yako ya kwanza ukubali tu kusubscribe uh, kwa hile channel ambayo unatazama. Na kama mnavyotazama siku ya leo uh, February ni siku ama ni mwezi wa mapenzi. Na siku ya leo tuko na mgeni wa maana sana kwa sababu najua kuna wengi sana wamejipanga ku celebrate mapenzi. Lakini kwa hiyo tu bado kuna wale bado wako na vidonda za roho na kuona wale bado wanasema nashukuru Mungu hata kama ni siku ya mapenzi niko hai. Wewe uko pande gani? Lakini kabla tufike hapo kabla tuweze kusikiza story ya mwanadada ambaye tuko naye hapa ningetaka kwanza Tulipe <tipos> Muzika Purity? Mudoki. Mudoki. Eh mimi ni mkamba. Ehe. Kutoka Makueni. Kutoka Makueni. Ukazaliwa Makueni? Kalelewa Makueni. Na ukasoma Makueni. Mhm. Mm Purity kwa leo na una uko na ni February ni mwezi wa mapenzi. Na February ikiwa mwezi wa mapenzi ama hapo ndo tuna celebrate Valentines. Wewe uko na kitu yote ya ku celebrate? Hapana. <laughs> kwa nini hauna kitu ya ku celebrate? <laughs> Sio ni siku tu kama siku zingine. Kama siku zingine. Yeah. Kwako mbona haina mapenzi? Ka sina. Okay. Purity hana kitu ya ku celebrate hata kama ni siku ya mapenzi. So nataka twende moja kwa moja tusikie story ya ya ya, ya purity ndo tuweze kufahamu whatever happened. Na naelewa nafahamika kama purity hakuzaliwa kama mnavyomuona. Uh, tuweze kujua ni nini kilitendeka na ni wapi mambo yalienda mrama na leo hii anafanya kitu gani purity tupe tu story yako eh mimi nilikuja nikaoleka mm -hmm. 2017 mm -hmm. kwa 2017 mm -hmm. nilikaa vizuri na mzee wangu mm -hmm. tukielewana tu mm -hmm. lakini tukakaa tu life ikakuwa tu ni ngumu kuko sana hata nilikuwa nashangaza labda tulianza tulimaliza vibaya kabla tufike hapo kwa kuolewa mlipatanaje mlitoona wapi ah uh, mi nilikuwa naishi nyumbani mi sikuwa nimeweka nyanga Nairobi tu mamangu alikuwa anga na kazi ya boutique sasa nilikuwa anga nafanya kazi na yeye akiendea stock Nairobi mi niabaki kazi sasa bila mamangu alikufa 2016 to sasa niliona maisha hapa imekuwa ngumu ikabidi nitoke nitafutie mtoto wangu kutoka 2017 ndo nilikuja Nairobi nilikuwa nafanya kazi ya hoteli kazi ya hoteli nikapatana hapo ndo tulipatana na yeye tukakaa tukakaa miezi 5 tukaoana tukaenda kwao kwenda kwao 
kumbe alikuwa na bebe mwingine na aku ameniambia na bibi alikuwa wa karibu na kwao sasa vile nilifika nyumbani bibi akaanza matusi kaanza kuniambia wewe unajifanya umeoleka hapa lakini uwezi kama mimi nilinishinda wewe sioni ukiwezana he nikauliza mzee kwa nini wewe mwanamke akaniambia utakaa hapo na utatoka mimi mwanaume si mwanaume <laughs> Ani akaanza kuniambia vitu zake mbaya mbaya. Jua likaa 5 years na yeye. Hawajai pata mtoto. Aso mwanamke alitoka akaenda kwao. Mwanamke akaenda kushikana na mwanaume mwingine. Akashika mimba. Sasa hapo ndio alianza kisirani. Mimi nikamzoa shida iko wapi? Wadhao vya mimi nilikuwa nataka kuzaa. Nilikuwa nataka kuongeza mtoto jua alinioa na mtoto. Ngamwambia tuende hosi akakataa. Akaniambia yeye ako sawa. Sasa hapo mimi nikamwambia sasa wewe kama umekataa, mimi hata nikufa leo nitaacha jina. Hapo ndio alianza kusema nimemtusi. Na kama sitaki ukaa kwake nimwambie. Mimi nikamwambia mimi sijaongea kwa ubaya na sina ubaya yote. Nimekwambia tu kama vile tunasaongea kifamilia. Kaniambia hapana. Sasa hapo ndio alianza kila saa matusi matusi. Kuongea vibaya. Kakuja, kafungua kazi. Kazi ya kibada, nilikuwa nauza mboga. Sasa kuuza mboga hakuwa nataka hiyo kazi juu mi customer wangu wengi walikuwa wanaume akipata wanaume wa kibanda anaanza fujo sasa nakumbuka siku ya mwisho ndo nifunge hiyo kibanda alikuja akanipigia mbele ya customer mbaya customer akaacha mboga wakaenda ndio alikuwa ananiuliza kwa nini hii kibanda yako isimamangi wanawake wanaume wanafanya nini hapa nikamwambia mimi hiyo sijui mimi nikafunga kazi nikakaa kwa nyumba kukaa kwa nyumba tukakaa tu tukaelewana nikafungua kazi tena ya jeeps pila vile customer wanaume ndio walikuwa wengi hapo nikafunga akaanza tena kunipiga mbele ya watu sasa naye mtoto mtoto wangu alikuwa amekataa kukaa na yeye juu kila saa alikuwa mtu wa fujo kwa nyumba kila saa ni kelele mtoto akaniambia yeye ataweza kukaa hapo nimpeleke ushaago akakae na kuka yake juma mangu ayuko mangu alikuwa 2016 mi nikaamua tu vile mtoto ameamua sita zidi kukaa hapo na mtoto anaumia. 2016 ah 2020 wakati wa corona ndio sasa mambo il, sasa ikakuwa mbaya. Mi nikaamua huo wakati wa corona nitaenda nyumbani juu shule zimefungwa. Ndio alikuwa amezidi tu kunipiga kila saa. Mi nikachukua mtoto wangu nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani mwezi wa tatu. Nikakaa nikakaa mpaka mwezi wa sita. Mimi sikuwa naongea na yeye. Odho vile nilienda alikuja mara mbili tuongee. Mimi nikamwambia mambo yake usitaki. Kila mtu akae maisha yake. Babangu aliita wazee tukakaa chini. Akaambiwa kama msana amekukataa kila mtu akae maisha yake akasema ni sawa. Asi juu ilikuwa aje mwezi wa sita akapigia babangu simu akamdanganya. Nimemwambia kuje tuongee turudiane. Sasa babangu yeye naye akuniambia siku kama kuna mtu anakuja. Ya yeah, alitoka tu alipigiwa simu saa tatu. akaenda kama naume alimwambia kuja soko fulani unichukua hapo babangu akaenda akabaiwa pombe wakakuja kuja babangu alikuja akiwa mlevi mwanaume akaacha kwa gate kwanza babangu akaniambia msichana wangu mzee wako amekuja nataka muonge nikamuliza sure lidad sasa tunaongea aje usiku na huu mtu hata mambo yake nilikataa na tulikata mimi nilikataa wazee wakiwa kwa nini wataka kwa nini umemruhusu akuje huku usiku akaniambia sasa mimi hapo kama alikuwa ameniambia mliongea sasa hapo singeweza kujua akamwambia ni sawa akaniambia juu ni usiku sitamruhusu aende na usiku acha lala kwa brother yako muongea asubuhi akamwambia ni sawa sasa vile walikuja walikuja kwa nyumba sitting room babangu akamwambia acha niwaaje hapo muonge kabla asubuhi ifike tuongee ile maneno mengine huyo mzee akamwambia sawa shika hii pesa uende uongezee pombe ukuje ndo tuongee asubuhi babangu akachukua pesa akaenda mimi niliaje huyo mwanaume sitting room nikaingia kwa bedroom yangu Kuingia kwa bedroom mimi nikalala nikasahau kama kuna mtu alikuwa hapo. Saa 5 ya usiku. Doni juu nyumba yetu imejangwa hapa juu imeacha nafasi. Saa 5 usiku ndo nilisikia mtu huku juu akipanda. 
kuangalia nikapata ni yeye. Sasa vile aliingia aliruka kwa vitanda. Sasa vitanda ikaingia. Singeweza nini? Singeweza kujizuia. Vitanda iliingia na vile alinini? Vile aliingia kwa vitanda. Akanifinya tumbo na mugu. Sasa hapo tukaanza kungangana. Mimi sikuwa najua kama amebeba panga. Nikamrusha akaenda kuangukia box za nini za manguo. Kumrusha sasa hapo ndio aliamka na asira. Akachomoa panga hapa kwa west. Alishika hivi anidunge kwa shingo nikapiga ikapitia hapa. Sasa hapa ndio nilianza kupika pika duru. Nikijizuia kichwa. Juu alianza na kichwa. Vile alianza kukata kichwa nikajizuia. Kuzuia alikatakata kichwa mikono. Mikono ikanini ikaganda. Mikono ikaanguka. Hapo nilipika duru mimi nikaisha nguvu. Mimi niliona nikamuuliza sasa shida ni nini? Akaniambia juli nikataa mi siwezi taka ukae. Kama uliamua kuniacha mi nitakuua ama mi ni uao. Mtu mmoja tu ataenda. Nikamwambia ni sawa. Kama umeamua mi siwezi jizuia juu. Kama umeingia umeingia. Acha nikubali. Sasa akaanza kunikatakata. Alikuwa anashika mkono mmoja na akaelea kwa kitanda. Hii ingine kwa kitanda. Nilikuwa nakata bidole sikianguka. Sasa kuanguka Pole, pole Sana. Pole sana. Nauna purity na fasi kidogo ndo waweze maybe kutulia na pata kupata nguvu ya kuendelea na history yake. Na Wacha ni kuhimize. Kama uko hapo na maybe uko na story yako ungetaka kushare hapa. Hapa tunapea watu na fasi ya kukuja just to power their hearts so that they can heal. It's a healing therapy na tunapea na fasi at least. Kuongea ni kuponya roho. Uh, ile kitu natoka ndani ya roho na naeza kustahimili na kuendelea na maisha yake. Uh, na maybe for you, yako tu ni kusoma na kuweza kuwa encourage so that we can live a better life and in a better world. Uh, purity. Kama utaweza tuendelee. Pole sana. sasa vile alianza kunikatakata vidole sikianguka mimi nilijifanya nimekufa nikalala na tumbo sasa kulala na tumbo kitoka aliacha alinidunga na panga hapa ilikuja kuchomolewa hapa akaambiwa afungue mlango akanyamaza akasema afungui jamaa mmoja ndiye alisema acha tungoa hii dirisha tuone kama we ni mwanaume alisema wachani nifungue akafungua mlango mimi chenye nilisikia alisema au wao chenye alikuwa amekuja kufanya amemaliza jua kitoka alikuwa amedhani nimekufa mimi hapo nilitukia nikiwa hospitali pole sana kwanza purity uh, na ninaomba tu ujipe nguvu ndo tuweze ku kukuuliza maswali mbili tatu ndio pia mtazama juu yetu aweze kuelewa kilicho hapa na baadaye na tukuuliza maswali mawili matatu ni sawa so wali jipato kwa hospitali ni sawa yeye mwenyewe alienda wapi sikia aliwawa na mob justice aliwawa kwa kwa story yako so alama zini ulikumbe dungwa ni ni hizi zinaonekana mbele na huku kwa mikono So mikono alikata kwanza vidole moja moja. Na nani alikuja kakata hii pande nyingine ya mikono? Ni yeye tu alikuwa anakatakata. Na hizi zote naona huku ni alama za panga zile mwenye alikuwa anakatakata. Hizi alikuwa anakata nikizuia kichwa. Oh, alikuwa anataka kukata kichwa so unaekelea mikono juu ya kichwa ndio asikate kichwa.
purity naomba tu nikuulize swali ni kurudisha nyuma kidogo wakati tulikuwa napiga story yako pale nilisikia ulisema kuna mwanamke ulipata pale ambaye alikuwa ni bibi yake wa kwanza kwani wakati ulimpata pale hakuwa hakuwa ameachana kabisa alikuwa anaishi pamoja bado alikuwa anga ameachana sasa bila alisikia ameoa ndio alianza hizo furugu atarudi au bibi atarudi na so na wakakuwa ameachana kabisa afto merudi na wewe mkaendelea kuishi na yeye kibanda ilikuwa hapa na robi ilikuwa tu huko huko mashambani robi ilikuwa na robi omurudi na robi afto pale kuzozana pale na ule bibi mwingine Uh, so lingine nataka kuuliza ni uh, nimesikia mahali umetaja mtoto na kwa ile story yako ukisema wewe na ule bibi mwingine bibi ile mwingine alikuwa amekuambia huyu jamaa patangi mtoto na wewe mwenyewe ukahimiza kwamba uh, ulijaribu kumwambia muende hospitali wewe mtoto ulitoa wapi alikuwa amenioa na yeye oh, ulikuwa na mtoto before ulikuwa umeolewa mbeleni hapana hmm. sasa pale nyumbani wakati after kukatakatwa so hata ukujua kama babako alirudi kama alikuja babangu tu alikuja akaambiwa msana wapeleka hospitali mzee wake amemkatakata akauliza sasa amemkatakata jana niliacha waonge akaambiwa imekuwa hivyo ndio kamaona hospitali kwa babangu Nilikuwa nimemweka kwa roho sana, nilikuwa nimemchukia. Hata nikimwona nilikuwa nalia tu. Kini nikaambiwa nimsamee. Tu akuwa anajua kama huyu mwanaume amekuja kufanya hivyo. He. Story kusoma kweli ni story ya uchungu kwa sababu wakati wengine na celebrate mapenzi kuna bado wako na vidonda kwa roho vidonda ambao ziliekwa kwa uh, kwa mapenzi uh, wakati tunashikana na mtu unadhani maybe ni mapenzi lakini bado anakuja kupstukia uh, ni vita tu uh, kama ingekuwa hivi labda purity angekuwa na mikono yake sawa mtu alikuwa ajifanyia kazi na wak- mbona bwana wako alikuwa anazusha pale kwa kibanda kwani alikuwa na anything alikuwa na hisia zozote ati labda unaweza kuwa na mhanya na wale wanaume anapata pale kwa kibanda ana. Mm. Mimi ndio nikiwa na yeye sijai toka nje ando. Hata simu, mimi sikuwa na simu. Na vita yenu pale mlianza kuzozana kwa sababu mkishikana na jomo kiona ilikuwa ni mapenzi. Vita ilitoka wapi ama vita ilianza wapi? Na tu nilijua alikuwa ameoa. Kwa nini wewe huko kubali alikuwa shawa? Yaani huku ya accept ati alikuwa ameoa. Ah, gua ameniambiza mimi nilienda kujua vile watu walienda nyumbani. Purity wote nikuulize. Umeenda umepata ameoa na haijakuwa sawa na wewe. Yeah? Umeamua kuzusha ama umeamua umeamua kukasirika na baadaye ukaamua kukaa na na huyu jamaa. Vita iliendelea kutoka wapi? Vile nilimwambia tuende hospitali. Sasa ndio hapo ndio nilisema na na mtusi. Tuya anajua kwa sawa. Na wakati vita nikuulize wakati uliona vita mibi ama kukosana kumezidi mbona huku umefikiria mibi kuondoka Ndikuwa tu nafumilia mm. Ukitaka mm. siku, baba yako aliwaacha pale kwa nyumba yeye akaenda ulevi Hamukuongea kitu yoyote Hatukuongea Haukutaka muongea Pana Aliniita na nikamwambia aje kunisumbua sije mmekuja kufanya nini huko usiku Na brada kwa kukua area Na mtoto wako alikuwa wapi Mtoto wangu alikuwa amelala na mbibi ya brada wangu Ya brada wangu alikuwa tu hapo Kini yeye alisema hakusikia chochote O alikuwa amewa so alikuwa na nyumba nyingine kando So mtoto alikuwa huko Hey, okay. Sasa purity twende ume, umeenda po, po, hospitali uh, umetibiwa. Ulika hospitali kwa muda gani? Nika mwezi mmoja. Mm. After mwezi mmoja ndo litoka ukafutoka umefungwa mikono ama kukaendaje? Hebu tupe hiyo story. Sasa <coughs> mimi vile vile nilibebwa nikapelekwa hospitali. 
Tulikuwa ni mamanga damu sana. Nyama zilikuwa nga zimamangika kwa mattress. Singo weza kubebwa hivyo, nilipepa nishwa na mattress, nikaekwa kwa gari. Sao kubewa kwa gari, nilienda kustukia ni kuhu hospitali. Nikasikia ya madaktali wakiuliza. Huu ni umutu ama ni mnyama umetuletea. Mwenye alikuwa menibeba, haka sema ni umutu. Haka uliza, haka uwai, haka sema, eh. Madaktali haka sema, hapana. Kwa mii asa niliongia, ni, ni nikawambia. Wanichukua, wanitua hizi mikono, mii naumia. Sasa wakanichua kwa, wakanipeleka dieta. Sasa mii listukia, kesho yake niko kwa ward. Sibla nilipata sina mikono. Niliwambia hata yari ni kufa, nidunga sindano ni kufa. Chusa hizi ya zijifanyi ya kazi mikono. Ole, ole purity. It's okay. Jipe nguvu. Kuna mungu binguni. Na kila kitu ina wakati wake. Sawa purity. Ee, ee. Na labda mwenye kufanya hii mambo alithani ya mekumaliza. Lakini haku kumaliza kwa sababu mungu aliacha siku moja. Ukume kaa hapa na kushuhudia kuna mungu binguni, ok? So, na madaktari waliza kusaidia? Wali niambio si kazi yao, kazi yao ni kutibu. Kawambia ni sawa. Sabo bila nilitoka, sitali nikapela kwa nyumbani. Watu wa nyumbani wakasa kunichukia. Walikona nitushi yana. Kuna mwenyana nipea chakula. Kuna mwenyana niyosha. Talefu ilikuwa ngumu. Sabo bila nilianza kufikiri hata. Wadhali ni kufi. Wadhali mtoto wangu alikuwa na shida. Alikuwa na niangalia ni uliza mama. Ulifanya nini? Tangu wana pewa pesa na nani? Tuwa mungu alikuwa na umia sana. Kuna nikipewa chakula na anza kulia. Kamuambia, nitapona, usijali. Niambia sawa. Sasa hapo, 2021, patoto alikuja haka ngojeka. Nakafura mwili. Sasa kupela kwa osivitali. Kabimu hakuna ngojo liku napatikana. Kukambua tumpeleke wote. Asa kutolewa nyumbani kupeleke wote. Malikufia kwa chia. Pole sana. Lepiditi. Wah. kwa sawa purity kuna mungu binguni ok I know najua wakati mwingine ni ngumu sana uh, kuelewa mambo ya mungu ama safari ya mungu ok lakini mungu hutangulia kabla kila kitu fanyike ye mwenye ndo najua sababu ni sawa ni sawa labda saima ali umekaa haunge kuu umekaa na labda mungu aliona Badala ya mtoto kuteseka Na mabili za hospitali Na mamake kuteseka na mabili za hospitali Amponye kabisa Na yu ni kumchukue mwenyewe Ni sawa Sawa purity So mtoto alikuwa na umuri gani Alikuwa na 10 years 10 years Alikuwa na soma Daktari walikuwa mbia Alikuwa cheka alikuwa mgonjwa wapi Saju alikufia kwa njia Nikuna ini pomeshe ni ototo lipeo. Na woki mpeleka hospitali shida ilikuwa ni gani haswa? Alikuwa mefula miliote. Kutawa wakicho mbaka mibu wakua na fangu. Alikuwa na shinda tu hivyo wakua mefungwa lesu. Alikuwa jeka tu two days. Badai what happened? 
sasa kutoka hapo sasa vile mtoto alikufa sasa watu wa nyumbani ndio walizidi chuki hata alikuwa karibu akutai kuziko alikuwa anasema si uko kwa chama nataki kupewa mzingo sasa nikaanza kusema sasa mamangu angekuwa singekuona sasa kaifu sasa hapo bila nilizika mtoto niliona sitaendelea kukaa nyumbani chuni kwa na babangu peke yake pia brothangu alikuja akaenda kila mtoto alikufa nikabaki na babangu hapo nikasema ari nitoke nienda sio kuna vitu siwezi ambia babangu na babangu hazi ni hosho hazi ni pia chakula nikatoka sio kutoka mimi nilikuwa naenda kujiua nilikuwa naenda kujirusha mimi nikafika mlolongo tutukuna best yangu anaitwa Karuti kwa nakane nikampigia simu akamwambia ni kwamba stenti kuja nisalimi akakuja kuja nikamwambia mimi sina mali pa kuenda kama naweza enda kukaa kwako <coughs> sawa tulienda na yeye tukakaa wiki moja mwenye alikuwa anamlipia nyumba akasema hazi lipewa na wake wawili nyumba sasa hapo nikatanganyikiwa sasa nikaamua sasa kujiua vizuri nikachukua simu nikapigia gasini yangu mwenye nakaa na yeye nikamuliza kwa wapi akaniambia kwa mlolongo kamwambia niko huku na sina mali pa kuenda kaniambia sawa kuja kwangu alikuja kunichukua stage sasa kutoka hapo ndio nilianza kukaa na yeye wazo life na kuanga ngumu juu yako na watoto wawili na kazi ni kibarua tu ana kazi permanent na nabangaisha singine tunakosa tu chakula tunalala hapo na sasa hebu nikuulize apiriti hiyo time ulikuwa after kutoka hospital nani alikuwa anakuosha aunt yangu aunt yako ndiye alikuwa anakuja nyumbani anakuosha sasa so, tayari fika mali akachoka mm. sasa kazi yake ndiye anakushughulikia sasa hivi mm. hata kukuosha wezi njiosha ulisema brother kwa alitoka akaenda alitoka akaenda wapi hakuwa na familia pia eh kani bibi yake ndiye alienda alienda kwao kwa sasa baba yuko wapi baba yangu yuko nyumbani mnaongea eh sasa mahali unaishi nani anakulipia school nani anakulipia uh, bills nakaa na kazi yangu yeye ndo nalipa yake kwa sasa hivi unafanyanga nini hakuna watazamaji wetu kutoka Mororo TV Kororia TV na Kualusi K. Hii ni historia huzuni kwa sababu oh, kitu ya kwanza nime notice purity alipoteza mamake. Ule mbaya alikuwa tegemeo kwake wakati alikuwa anafanya kazi kwa kibanda. Wakati mwingine wazee hatuna kazi mingi sana na watoto wakishakuwa wakubwa sana. Hiyo ni kawaida. Uh, maybe na uh, i'm sure some of you have witnessed this from our parents now tuko na story hapa ya purity purity after mamake kuwaga ndo pia huwa amefikidia olewe kwa sababu maybe kazi ya nyumbani sana imeisha na then after hapo ndo amepata masaibu masaibu ambayo imekuja ikamkuba ikamwacha hana mikono uh, na baadaye after kuwaachwa kama hana mikono mtoto ambaye alikuwa maybe angeleta furaha kwa maisha yake ndo una yeye amegonjeka na oro basada na meaga then wana kijiji wa shanza kusema purity hawezi msaidia kwa sababu maybe hayuko kwa chama and sometimes you wonder kama watu wako sawa kwa sababu uh, hata kama ni purity hako kwa cha, ha, hayuko kwa chama kuna wazazi ama watu wengine kuna vitu za kuangalia na kuangalia huyu mtu hata uh, kama hayuko kwa chama hatuwezi mtegemea sana kwa sababu hafanyi kazi hana mikono familia ndio imekuja imelemwa kumulisha na you know one thing as a lady grows up maybe angehitaji vitu kama sanitary towels vitu kama zile ambazo babake hangeweza kumfanyia kama kumuosha and all that so it's only a lady who can maybe support her na kwa sasa purity kwa hapa anasema hana kazi hana kitu yote anafanya uh, 
purity na hitaji ya special care kwa sababu purity unaweza kukula peke yako kukula na kulanga kukula na kula peke yako uh, lakini kuoga lazima uoshwe wakati tulipangana na purity ile wakati ama yale masaa tafika purity alikuwa ashaji ya veil mapema sana saa hizi we are doing this interview ni saa tatu na kutoka mali tunafanyia interview tuko mali panajulikana kama tukasa gardens tukasa gardens iko pande ya maroroi huko karibu bypass na imagine purity ni saa tatu tuko karibu kumaliza interview so you can imagine purity aliamka saa ngapi kama anaishi mlolongo si kama naishi mlolongo hii ni kujituma kwa ziada purity najua tunawatazamaji wetu pale na mimi wangetaka kukusaidia kwa sababu i understand kuna watu wewe hauna kitu ya kuselebrate siku ya mapenzi lakini kuna watu wangetaka kukusupport wa kupea support wa kusaidie na maybe pia wewe siku moja usimame na useme kuna Mungu binguni uh, najua ushaifika mahali maybe ukachukia Mungu Mimi nilikaa nikijiuliza maswali. Nimepoteza mikono. Nimepoteza mtoto. Mamangu ndo huyo ayuko. Kwani nilikosea Mungu wapi? Nilikuwa najiuliza tu maswali. Ehe. Kwa familia kuna mambo zingine zina happen ama ni mambo yako tu inakusumbua. Kwa sababu nikisikia, you know purity, wacha nikwambie. Uh, kuna vitu unakanga mali unaangalia unasema hii shida yote ni yangu peke yangu unajiuliza kuwa si shida hata ilikuwa bwanako inaweza kuwa ni mambo ya kifamilia nashika ama makosa ishaifanyika kwa familia kutoka kitambo na maybe ni Mungu anapiga familia vita ushika hivi ukajiuliza hayo maswali uko anajiuliza Sijiuliza. Ukiangalia ushai unani kama kuna shida mahali kwa familia. Kama juu hakuna mtu analawana na mwingine nyumbani. Mhm. Na mtu anakaa kipi yake? Kila mtu anakaa kipi yake. Hata saa hii brother yangu wa juu niko wapi? Uko na brothers wangapi? Wawili. Mimi ndio last born na mimi ndio mstana peke yangu. Au wengine wako na familia? Au mwingine ako na familia? Hapana. Wote hakuna mtu ako na familia na msikizani kwa sababu purity mimi ningetaka nikusaidie na nda kusaidia tu wakati nimesikiza story yako nimesikiza kimawazo na nimewaza hapa uh, spiritually nikaangalia nikaona hapa kuna kuna kitu inaendelea na kuna kitu au brothers zako wanasikiza na bala, wanasikiza na babako eh yeah. wanasikiza na wewe mnaongea na babako eh yeah. mm-hmm. kuna kitu maybe si ya kawaida kwa ile familia na ningetaka nikusaidie kwa sababu wewe ndio umejileta hapa kwa hizi channel zetu uh, from the experience ya zile interviews nimekuwa nikifanya na from the experience yenye nimepata kutoka kwa pastors wangu wale ambao wananitunza kiroho ndio kwa sababu kuna vitu zina tu happenia ambazo si za kawaida ambazo zinafuatwa maybe na yale it, the bible says that uh, Mungu anasema zile ma vita za watu za wazee wetu ma, ma vita za baba zetu ama the cases za baba zetu anaweza tufikishia pia sisi baka the fourth generation nashika hmm. maybe wazazi kitambo washaifanya kitu ambayo maybe Mungu anatupiga vita purity nashika hmm. uh, mimi ningekuomba tu unaenda kanisa hmm. ningekutuma tu kwa pasta wako nashika wendo mwambie you want to break easy covenant easy covenant zimekufuata you break them you pray akusaidie you know that kwa sababu uh, maybe sijui kama ushaipata msaada mahali na unapata hiyo msaada kuna watu wako hapa wanatutazama na maybe anashika pesa hazimsaidi watu na try kukusaidia hausaidiki baka wengine wana give up na wewe unakuwa hauna favor mahali popote unaenda unapata watu wanachoka na wewe wambe, wanasema hapana kama nimesikia umesema ushe enda mali mtu akasema haezi endelea kulipia wanaume wawili wana, wasichana wawili wanawake wawili nyumba si ndio ndo at least god akupatie favor purity god akupatie favor na on top kwa sababu unajua watazamaji wetu kuna wale wataguzwa na story yako najua ushafanya interview mali pengine na maybe ukapata msaada ndo ile msaada unapata iweze kakusaidia ati pia wewe hata kama ni biashara inaweza kaenea na inaweza kakuwa sawa mimi ningetaka ile msaada yote utapata kidogo 
ugawe kidogo uweke kwa bahasha mashika mm. uende kwa mtu ambaye anamcha Mungu ambaye ni pasta wako ama ule pasta utasikia naweza kukusaidia kuomba na ku break hizi covenant ndio muweze kuzi break useme i want to break this covenant na uongeleshe ile bahasha sana mashika mm. ndio iweze kukufungulia milango na iweze kukufungia zile milango za laana zinakufuata kama kunazo hatusemi ziko that is kama kunazo mashika mm. na ndio ile kidogo utapewa hata kama ni elfu moja ukiyekelea mali hata kama ni kwa biashara ya peremende purity itafunguka milango ni sawa mm labda hii siku ili happen ndio uweze kuja usikie maybe kitu jaisikia kwa maisha yako sijui kama usaisikia hii mahali pengine but mimi ningetaka nikusaidie kwa sababu mimi nikisikia tu maneno yako naona kuna either laana ama kuna kitu ya kifamilia imekufuata nyuma ni sawa sasa nataka uchukue step of faith uongeleshe mtazamaji wetu hapa tuna channel tatu tuko na Mururi TV, tuko na Kororia TV na tuko na Lucy Kim ambaye ndio huyu hapa ambaye 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 ukiongea naye. Ni sawa. Mm. Na wakati alipata historia yako ndo aliniambia Jeffa nataka tufanye hii story. So nataka uchukue hii nafasi uongeleshe mtazamaji wetu muambie ungetaka kusaidia na nini na then ukimaliza umpatie namba yako ya simu. Ni sawa? Wapendo wenzangu, tiene naomba tu. Naomba tu niweze kupata mikono. Na nione tu niko na kazi yangu na jifanyia sitengemei mtu. Na Mungu tu alikuwa na sababu. Niko sure kama hizo vitu zote zikisikisi. Hizo vitu zote zikifanyika Mungu atanifungulia milango. Nitaweza kupata mtoto, nilee mtoto wangu, sitakuwa natengemea mtu. Hebu zote mtu atanisupport nacho, nitashukuru sana. Nitawapea namba yangu. 0748 22 20 53 tena 0748 22 20 sana maybe Lusiki, maybe uko na a word of encouragement to your friend or something okay mimi ningeambia purity unjitie nguvu nzipe moyo kila kitu iko na sababu yake na Mungu anajua kwa nini ili happen. Na najua Mungu ako na njia mingi anaweza funga hii mlango, afungue milango ingine. So inaweza kuwa ni milango ingine Mungu alikuwa anafunga na afungue njia ingine. So kuwa na imani, na najua utapata mikono na najua utafanya kazi. Tunajua wewe unakaa mtu wewe, ako na pidia kufanya kazi. Najua utarudi na Mungu atakubariki. Njitie nguvu. Purity. Wakaomba kwa hii nchi wanajulikana na watu wa kujituma, okay? Na watu wa kufanya kazi, ni watu chap chap. I believe watazamaji wengu tushaifanya story ingine ya mwanadada ambaye alikatwa mikono the same na purity na purity yake at least iko sawa alikatiwa baka hapa huyo amekatiwa huku alikatwa na brother yake nasikia purity ni mama ya watoto wawili anaishi nakuru anaitwa Ruth na wakati nilifanya hiyo story Uh, tunaweza fanya hii story na saa hii watu wapate tu ile msaada kidogo kidogo yake tulikaa miezi kama tano ndo baadaye watu wakajitokeza na kapata milango ya kufunguka wengine wakasema watamjengea wengine wakasema sasa utapata all the promises but zile zitatimizwa tunaziombea sana Mungu afungue milango so as you speaking uh, saa hii tuko hapa the same lady kutoka nakuru ako kwa njia akitoka nakuru akuje na robi na let let me wacha niwafahamishe hivyo anaitwa Ruth kuna story nilifanya nakuru huo Ruth alikuwa amekataka watu na mikono na brother yake na Ruth sasa hizi speaking ako kwa njia kitoka nakuru akikuja kinyata kwa sababu kuna watu walijitokeza na wakamwekesha mkono so nikitoka hapa naenda kinyata ndo tuweze kukutana ah uh, wairimu mushiri ile pande nyingine ndio wanamshughulikia kwa sababu tulifanya story na wairimu mushiri na Ruth leo anarudi na kuru na mkono yake moja at least aweze kujisaidia ako na watoto wawili na thank you sana kwa wewe mtazamaji wetu ambaye ujitokeza na kusaidia hawa watu tungependa sana tungekuwa na uwezo tungewasaidia tungewaleta kwako lakini haba na haba hujaza kibaba leo hii tuko na story ya purity hapa ukiguzwa ukiwezeshwa tafadhali hata kama niyo bahasha tumesema tunamtuma naye kwa mchungaji Mweke kitu kwa simu yake amewapea pale uh, mweke kitu wekea purity aeze kuona mchungaji wake na still 
aeze kujihumidi kuweka kabia shara kidogo. Ruth aliyeka kabia shara kidogo kwa kuuza sabuni. Uh, na yuza sabuni na kuru ako sawa. Uh, so pia Ruth uh, pia purity ile kidogo utapata. Ni sawa. Yeah. Tungetaka in some days tupigie simu useme Jeffa kuna watu wamejitokeza wanataka kufanya hivi na hivi na hivi we will do the follow up. Ni sawa. Uh, kama vinyi tumefanya follow up ya Ruth na nina nini also tungependa pia kusikia pande yako tusikie mambo iko namna gani vitu milango zilifunguka and i believe milango zitafunguka ni sawa Ruth ni sawa purity uko sawa kuna kitu kingine ya kusema maybe vote of thanks una kuna watu ndaka kushukuru kwa maisha yako kuna hata kazi yako hata manyara kana mimi agile yangu za hii bara at least unacheka unafikiria anga ku, kupata mpenzi tena <laughs> hai hapana kwa nini mbona utaki na watu wote si wabaya hata kama utaki hata kama kikuyu <laughs> <laughs> unajua purity kama mkamba alikufanya hivyo unaweza pata kama kikuyu kakupeleke kule kwa milima angarau pia uwekewe kangombe hapo ufunzange tu <laughs> Eh wakikuju wakikuju nao wako sawa. Eh. Lakini ukipata unaweza unaweza kubaki. Eh ni mkikuju lakini si mkamba. Na unatafuta mtu unataka mtu ambaye atakuwa understand na akuchunge na akuonyeshe mapenzi. Mtu anipe stress. Na mtu akupe stress. Mm. Uko tayari kukwa. Niko nani nikiongezea wengine. Mm. Kuambia bye bye. Mm. Mm. Actually still smiling. I'm happy. You know. <laughs> Purity amesema so if you are there Purity natafuta mzee by the way amesema hana shida hana sh- hana shida na kamkikuyu ka kule kwetu unataka kana kuru murana ama hapo mkikuyu stay kujua anatoka wapi huko kuna green na kuna maji wakamba wakae mbali ukambani si wakamba wote wabaya Siwa, no, wacha tuseme si wakamba wote wabaya lakini saa hii ameamua tu nataka kuvuka hii ngambo yetu na ni sawa tu si tuna shida uh, purity tunakuombea sana Mungu akujalie na akuzidishie so if you are there and you know you can take good care of purity without taking advantage hiyo namba imepeana pale by the way si ya kukatia purity ni namba ya kutuma ka kitu sawa sawa eh? na mtu hikuja kwanza ni kumsoma ni sawa Eh ju angalie vya mimi bila niko. Ye yeah, angalie vya huko. Eh, Angarau. Yes. <laughs> ni sawa. Purity ni mrembo sana. By the way, hii alama pia inaongeza urembo sana. Eh? Eh. Mm. Tu nikipotea mnatafuta ni alama. Yeah. <laughs> <laughs> Ukipotea mtu anakutafuta na hii alama purity. <laughs> Juu labda naweza kuwa nimewekwa mikono ajui gani mimi mm. eh anaangalia uso <laughs> sasa ni valentine valentine ya mwisho uli ulitritiwa vizuri ilikuwa mwaka gani eh mimi natataka kunizaliwa zije ile toa maua aki ndo umwe moja hapo niletee nijue gani pala ndi <laughs> aki purity aje ile toa maua tu hata moja kutoka azaliwe aki wanaume wacha nikwambie si lazima purity ile toa maua na wanaume Pia ladies who are watching if you can make her smile purity ya jaipelekwa maua birthday yako inakuanga tarehe 14 tarehe 14 mwezi gani sio 11 mwezi wa 11 umesikia 14 mwezi wa 11 so if you are there unaweza lemwa kumtreat maybe na valentine but umesikia birthday yake ni tarehe 14 mwezi wa 11 she's smiling she's ready she's healing at the end of the day so let's help her to heal and also to achieve this life i will see purity mm. at least unacheka sa yani mlolongo hujapata kama mtu ama uko unaona ni wakamba una una jam tu boy stuck in this number sai utaki disturbance kwa nini a a sura jo ukiwa hivyo wanaume wanachukua ndipande juu ya una cha kufanya kwa mm. kutumia bila wanataka hiyo mm. ndio siwezi kubali sasa unashindanga kwa nyumba eh yeah. si atangarao mimi najigibu business simu aki purity Unaweza kupaleta simu? Kizuri sana. Hebu maanisha vile una operate simu. Unaweza chukua hapa. Eh. Vichukue. Simia purity kwa baka na ka power bank as you can see. <laughs> Wewe. Oh mrembo jameni. <laughs> hey. 
na iko na mpaka password yeah, iko mpaka na password <laughs> watu wangu na mpaka iko na mpaka password yes. purity ni gani inafinya inafinya hizo namba kidogo hivyo sasa <laughs> siji mungu aliniaga kwa kidole sikaonangi ana taifu vizuri haraka sana eh ni yule ana taifu haraka sana sasa unaweza piga simu kama ni kichacho tu anasema ai si wewe sasa wani unapea mtu simu aku Watu wangu as we speaking to change your Facebook. <laughs> na Facebook kuna password. Na Facebook kuna password. <laughs> hey. Purity unafita nini? Eh? Saa hii anasoma status watu wangu. Eh. Wewe? Yaani anafungua baka notifications zote. Nasoma. Ni kidole ya Mungu? Mm, sunaona. Kuna kitu uwezi fanya na simu? Ah, hakuna. Hata kupiga unapiga vizuri sana. Eh. Hey. Hey. Mungu na yeye. Alafu mtu asemeye ati hakuna Mungu mbinguni na alijua. Aki. Anataka kuweka kidole hapo. Alijua ni kwa nini ni kwa hiyo kidole aliongeza hapo. Yaani mpaka niliumia nikapeana smartphone yangu. Nikaanza kuingredate mbata. Eh, tu kwanza? kulingrate kwa nini lipea na julikuwa anasema juu hakuna vidole sasa simu sitaoitumia mm. eh lakini sasa yuko na simu niko na simu eh simu yesi anguka na nani ukupiga watu tu selfie umeka ko ni wewe bado eh ni mimi uko tiktok <laughs> tiktok wanapita nani at least purity <laughs> sali <laughs> purity sali eh yeah. watu kimbieni pale tiktok muangalie purity sali muone at least let's her make smile let's let's make her smile <laughs> Watu wa kufollow Facebook unajita nani? Najita Kalastbon. Kalastbon. Watu wa Moranga jameni. Pelekeni mtu kwa milima. <laughs> Pale akaange tu chini ya mandizi, mahali kuna kakivuli hivi, maji na flow. Yaani mm. kwenu kuna maji. Hai kwetu kumekauka. Ai 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 ya. Sio hata hii maji natengeneza hapa kwa hoteli unaiona tu yani. Mm. Unajua kuswim? Ah, sijui swim. Unajui swim? Mm. Akisi Mungu akupatie tu mtu akona pesa tu purity yani upelekangwe tu mahali ka swim. Si ndio. Upele ufunze kuswim ati ukaange tu mahali. Tu maji tu. Mpaka <laughs> asao mashinda. Hey, watu wa Mungu. Kushikwingi kwa na mengi. Kushikwingi kwa na mengi. Baada ya kilio kichako. Mm. Sure. Mm. Mm. sasa. Mm. Mambo yako itakuwa sawa. Mimi na believe hivyo purity. Na siku moja hata mimi niko na hofu. Hata wenye walikuwa na nidharau, mtanisalimia mm. kwa heshima. Mm. Sure. Amen. Mm. Everything will be God is possible. Yes. Mm. Amen. Wow. Hey. Aje watu wanasema tuendelee tu. Lakini <laughs> time is far much gone. <laughs> Maybe purity unapenda wimbo gani? Mm. Unapenda kwa wimbo kagani? Mimi napenda nyimbo za Willy Papa Simosioka. Kagani. Kama ya Vega vindango ya kwa ya luma. Hmm? Pega vindango ya kwa ya luma. Na kwa na mono yete lenga hii. Mhm. Ange kulia tene ndeni ke. Ngothe inana nikana kambazu. Lutinda tinda nangaiwe ukekala maisha odinare Lutinda tinda nangaiwe ukekala maisha odinare ni muadhi meningai ngaiwe extra odinare ni muadhi meningai Gai wax to ordinary Pega vinda na moboi e kesululu Bando wa kesululu akanenga kakale Pega vinda na moboi e kesululu Bando wa kesululu akanenga kakale Andambe yeni alatani Akande te kesesi ni chakuwe Andambe yeni alatani Akande de kisesi ni chakuwe Duti nda tinda nangai Ukekala maisha odinare 
Barikiwa sana ajua mjugi kamba. Ah ah mimi unajua unajua nasikia kitu sija notice kitu sijaelewa kisururu ni nini. Hata mimi sikiona baskeli. Kisururu ni nini? Yaani unaomba Mungu akupea baskeli lakini anakupea gari. Oh baskeli inaitwa kisururu. Eh. Kisururu. Eh bakamba. Yaani mli unatumia ite baskeli kisururu. Ulimwamba tu kidogo baskeli akakupea gari. Unaona kile ngoma napenda yake ni nguma. Nguma iko sumbeke. No tuma tuka mama ida wangai. Nguma aya. Iko sumbeke. No tuma tuka mama ida wangai. Ndio ngoma napenda ya Wilbur Force. Wilbur Force used to be my friend. Sasa hii tumepotea na kidogo lakini tukikutana tu bado tunasalimiana. So, if you're watching this, tag Wilbur Force Musioka. Atembele pia huu mwanadada. Mnajua na? Ah. Hamjua ni atembele huu mwanadada pia at least you have someone anapenda yeah, music yako zaga sana mtaa mm. nikiwa church na mm. mganga tu naimba wimbo wake mganga mm. tu wake ni bamba mm. si nyimbo zake sinakwanga anatoa tu nini kwa bible mm. Mm. kama unatazama hii let's tag wilba force musioka baka atembele huu mwanadada in one way or another anaweza connect pia kwa, ma, kwa machakos county usha register na, na ka, nini disabilities hapana uje register kwa nini sasa ukiwa na mtu mwenye yani ukiwa una mtu akupeleka huko sasa mimi sisi jipeleka tusijui ni wapi if you then you watching this and you're from Machakos county or whoever makweni county or maybe Nairobi if you have connection and nitaanza kuchunguza if you have connection tafadhali you can call unaweza pigia purity simu tumsaidie ku register na watu wa disability kuweza kuwa kuna tokea manufaa na purity mvinyo mnaona ni demo anaweza kuwa pius kia kwa nominated somewhere na aweze kujipata kwa anasaidika so let's do iwe liwe tuwezalo tusaidie purity tunaweza mpata kwa ofisi siku moja akisaidia wananchi mm-hmm. so a register na disability of Kenya apate uh, hiyo ID ama kitambulisho huko wamkuwe wana recognize na you never know anaweza kuwa anapata pia msaada pale. So purity ni muhimu sana. So nikitaka pia wewe ufanye uchunguzi watu wana register wapi na pia wananchi watusaidie. Ni sawa? Ni sawa. So Purity ilianza na machozi na tumemalizia na furaha na jua kudonya nasema si vizuri sana tukimaliza hii interview. Lakini tunawashukuru sana kwa kukubali kuwa pamoja na sisi na kutazama hii interview. Kwa wale mta support Purity may God bless you. May God never forget uh, the time the time and the part you played in helping someone. Wale mna support tafadhali if it's your first time here to watch this channel. Kindly make sure that you may subscribe. Kama una watch hii interview kwa Korodia TV, ujue kuna Morodi TV rush there. Subscribe kama unatazama kwa Lucy K, rush kwa Kororia na usubscribe na wale mnatazama kwa Kororia TV na kwa Morori TV we have our sister here who is Lucy Kim tafadhali channel yake ni kidogo sana tunataka i grow kwa sababu imagine Lucy Kim ni ametutafutia huu mgeni wetu wa leo so she has a passion in doing this let's support her kindly kindly na waomba tu tufike tu tafuta channel yetu wa Lucy Kim to subscribe to mfinyie tu subscribe na uweze ku watch content yake ni msanii pia ako na nyimbo ziko sawa sana tutazame nyimbo zake uh, na god azidi kutu bless on behalf of purity tunashukuru sana pia kwa hiyo kazi yake roho ya purity inaweza kuwa ni ngumu sana imepitia mambo machungu pia lakini tunafurahia ati she can smile she's beautiful and god has done a lot for her and god god is taking her far so till next time i've been your host jeffa c alongside lucy k and on the other side uh, lucy kim and on the other side we have jojo kamau wa kororia tv na tunashukuru sana may god bless you and also our director edu god bless you god bless you god bless you till next time see you bye 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 <laughs>